ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இப்போ செல்லுலர் அடாப்டேஷனை தமிழில் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பேத்தாலஜிக் டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அஸ் அ செல் என்கவுண்டர் ஸ்ட்ரெஸ் தே அண்டர் கோஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் டு மெயின்டெயின் த வயபிலிட்டி அண்ட் ஹோமியோசாசஸ் இப்போ வந்து ஒரு செல்லு இப்போ வந்து ஒரு செல்லில் வந்து ப்ரெஷர் நம்ம கொடு இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்துக்கிட்டே இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த செல் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அப்படி அதனால மாற முடியல இன்னும் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செல் டெத் ஆயிரும் அது வந்து நெக்ரோசிஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து அந்த செல்லு வந்து இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது அதனால அடாப்ட் ஆக முடிஞ்சிச்சுன்னா அது பேர் வந்து செல்லுலர் அடாப்டேஷன் எப்படி அது அடாப்ட் ஆகும்னா போத் ஃபங்க்ஷனலி அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் அடாப்டேஷன் ரெண்டுமே போத் ஃபங்க்ஷனலாகவும் ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் அடாப்ட் ஆகிறது தான் செல்லுலர் அடாப்டேஷன் இது எதுக்கு அப்படி ஆகுதுன்னா டு மெயின்டெயின் த வயபிலிட்டி அண்ட் ஹோமியோசஸ் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இது விஷயம் அது செய்கிற விஷயம் நடக்கிறதுக்காண்டி அது வந்து போத் ஃபங்க்ஷனலாகவும் ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் அடாப்ட் ஆகிறது பேர் தான் செல்லுலர் அடாப்டேஷன் தீஸ் ஆர் இர்ரிவர்சபிள் தீஸ் ஆர் ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த செல்லுலர் அடாப்டேஷன் ஒரு ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் தான் எந்த மாதிரினா சைஸ் நம்பர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபங்க்ஷன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு சேஞ்ச் த என்விரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு தான் இந்த செல்லுலர் அடாப்ட் பண்ணணும் எப்படின்னா சைஸ் அதோட நம்பரு மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபங்க்ஷன் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் என்விரான்மெண்ட் ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல ஏதாவது சேஞ்ச் நடக்கும் போது சைஸ் நம்பர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது அதோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது செல்ல வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் செல்லுலர் அடாப்டேஷன் such adaptation makes several distinct form in the adaptation or vidyasa vidyasamana form la vandu kaatum cellular adaptation adu adu per na atrophy hypertrophy hyperplasia metaplasia dysplasia anaplasia இந்த மாதிரி தான் அது வந்து இந்த செல்லு வந்து தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டிங் ஃபார்ம்ஸில் வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம டீட்டெயில் அப்போ பார்க்க போகிறோம் அட்ரோஃபி அட்ரோஃபினா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் த செல் டியூ டு லாஸ்ட் ஆஃப் செல் சப்ஸ்டன்ஸ் இங்கே வந்து சைஸோட செல்லோட சைஸ் வந்து கம்மியாகும் எதுனாலனா டியூ டு லாஸ் ஆஃப் செல் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த செல்லோல இருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகிறனால செல்லோட சைஸ் வந்து கம்மியாகும் இந்த அட்ராஃபி வந்து பிசியாலஜிக்கலாகவும் பேத்தாலஜிக்கலாகவும் பிரிக்கலாம் இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் அட்ராஃபி இட் இஸ் காமன் இன் ஏர்லி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் லேட்டர் லைஃப் ஏர்லி டெவலப்மெண்ட்லேயும் லேட்டர் லைஃப்லேயும் இது காமனாக இருக்கும் ஏர்லி டெவலப்மெண்டில் ஃபீட்டர்ஸ்லேயும் இன்ஃபேன்ஸ்லேயும் இருக்கும் லேட்டர் லைஃப்பில் வந்து பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ ஆஃப்டர் லாக்டேஷன் பிரெஸ்டோட டிஷ்யூ வந்து சைஸ் கம்மியாகும் ஆஃப்டர் லாக்டேஷன் யூட்டீரஸ் ஆஃப்டர் பாச்சுரேஷன் டெலிவரி டைமுக்கு அப்புறம் வந்து அது யூட்டீரஸோட திக்னஸ் வந்து கம்மியாகும் பேத்தாலஜிக்கல் அட்ராஃபி இது பேத்தாலஜிக்கலாக ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஜென்ரலைஸ் டிபெண்ட் ஆன் த காஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆன் த காஸ் இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஜென்ரலைஸ் அண்ட் லோக்கலைஸ்ட் ஜென்ரலைஸ்ட் ஆர் ஸ்டார்வேஷன் அட்ராஃபி வேஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் இது வந்து வேஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்னா திஸ் இஸ் டியூ டு மால் நியூட்ரிஷன் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டில் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ வந்து பேத்தாலஜிக்கில் வந்து ரெண்டாக நடக்கலாம் ஜென்ரலைஸ் அண்ட் லோக்கலைஸ்ட் இப்போ வந்து ஜென்ரலைஸ்டில் வந்து ஸ்டார்வேஷன் அட்ராஃபி வேஸ்டிங் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் இட் இஸ் டியூ டு மால் நியூட்ரிஷன் சத்து குறைபாடுனால வந்து இது நடக்கும் இது இப்படி நடக்கிறனால என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு பாடிக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தேவை அதனால் அந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸை வச்சு சோ அதோட சோர்ஸ் அந்த அதோட எனர்ஜி எடுத்துக்கிறோம் அதனால் இது என்ன ஆகுன்னா காஸ்ட் ஆஃப் அட்ராஃபி ஆஃப் மசில்ஸ் இதனால் வந்து மசில்ஸோட வந்து சைஸ் வந்து கம்மியாயிரும் In chronic inflammatory disease and cancer, it causes muscle atrophy. இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு கிரானிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸில் வந்து இங்கே வந்து மசில் அட்ராஃபி வந்து காட்டுமா கிரானிக் இன்ஃப்ளமேட்ரி டிசீஸ்லேயும் கேன்சர்லேயும் வந்து செனைல் அட்ராஃபி அக்கர்ஸ் இன் ஓல்ட் ஏஜ் மோஸ்டாக வயசானவங்களுக்கு தான் இந்த செனைல் அட்ராஃபி நடக்கும் அட்ராஃபி ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அண்ட் ஹார்ட் ஹார்ட்டோட இந்த அட்ராஃபி ஆஃப் ஹார்ட்டை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரவுன் அட்ராஃபின்னு சொல்கிறாங்க எண்டோக்ரைன் அட்ராஃபி இட் இஸ் அண்ட் ஹைப்போ பிட்யூட்டரிசம் லீட் டு இப்போ ஹைப்போ பிட்யூட்டரிசம் வந்து லீட் அட்ராஃபி வந்து காட்டுமா எந்தெந்த கிளாண்டில் காட்டுனா தைராய்டு கிளாண்
லோக்கலைஸ்ட் அட்ரோஃபி இப்போ ஜென்ரலைஸ் பார்த்தோம் இப்போ லோக்கலைஸ்டில் வந்து இஸ்கீமிக் அட்ரோஃபி ஸ்லோலி டெவலப்பிங் ஏற்றியல் அக்ளூசிவ் டிசீஸ் டிக்ரீஸ்ட் பிளட் சப்ளை பிளட் சப்ளை கம்மியாக இருக்கனால வந்து ஏற்றியல் அக்ளூசிவ் ஏற்றியால் வந்து ஒரு அக்ளூசிவ் டிசீஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ பிரெயின் அட்ரோஃபி எடுத்துக்கிறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் அட்ரோஃபிக்கு அத்ரோஸ்கிளியோசிஸ் ஆஃப் செரிபல் ஆட்ரி டிஸ்யூஸ் அட்ரோஃபி இப்போ வந்து ஒரு டிஸ்யூஸ் அட்ரோஃபி எதனால ஆகுதுன்னா அக்கர்ஸ் இன் பெட் ரெஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கும் இன் ஃப்ராக்சர் ஆஃப் போன் அண்ட் இம்மொபைலைஸ்ட் பிளாஸ்டர் காஸ் இப்போ வந்து ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட்டுக்கும் பெட் ரெஸ்ட் பேஷண்ட்டுக்கும் இந்த டிஸ்யூஸ் அட்ரோஃபி வந்து நடக்கும் ஏன்னா வந்து அவங்க எந்த பாடி பார்ட்ஸும் எங்கேயும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதே ஃப்ராக்சர் பேஷண்ட்னா வந்து அவங்களுக்கு கை உடஞ்சிச்சுன்னா அதை சுற்றி பிளாஸ்டர் மாதிரி கட்டுறதுனால அவங்க அந்த கையை யூஸ் பண்ணாததுனால இந்த டிஸ்யூஸ் அட்ரோஃபி வருது ரிசல்ட்ஸ் இன் அட்ரோஃபி ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் இது வந்து எதுனா இது என்ன லீட் பண்ணும்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் அட்ரோஃபி லீட் பண்ணும் இன் ஃப்ராக்சர் கேசஸ் டியூ டு டிஸ்யூஸ் லீட்ஸ் டு ஆஸ்டியோபோரசிஸ் இப்போ ஃப்ராக்சர் கேசஸ்ல எதுனால நடக்கும்னா ஒரு கையை வந்து அந்த அப்படியே ஒரே பொசிஷன்ல வச்சிருக்கனால அது டிஸ்யூஸா இருக்கனால ஆஸ்டியோபோரசிஸ் நடக்கும் ஆஸ்டியோபோரசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் போன் ரிசாப்ஷன் ஆஸ்டியோபோரசிஸ்னா அதை ரிசர்வ் பண்ணும் போனை வந்து ரிசர்வ் பண்ணும் இப்போ வந்து ஹைப்போட்ரோஃபி இன்க்ரீஸ் இன் த சைஸ் ஆஃப் த செல் அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி த சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கன் இங்கே வந்து என்ன நடக்கும்னா சைஸ் ஆஃப் செல்லோட சைஸும் அதே மாதிரி ஆர்கன் சைஸும் ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் திஸ் இஸ் டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஆர்கனல்ஸ் இது எதனால நடக்குதுன்னா இன்க்ரீஸ்ட் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனும் அதுல இருக்க ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ரோட்டீனும் அது ஆர்கனல்ஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ்னால தேர் இஸ் நோ நியூ செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் இப்போ வந்து எந்த புது செல்ஸும் அங்கே ஃபார்ம் ஆகாது இருக்க செல் பெருசாகும் அதனால ஆர்கன் பெருசாகும் இப்போ வந்து செல்ஸ் விச் ஆர் கேப்பபிள் ஃபார் டிவைடிங் அந்த இப்போ வந்து ஒரு செல்லு வந்து இப்போ நம்ம வாடியில் எந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு கேப்பபிள் ஃபார் டிவைடிங்காக இருக்கோ அது வந்து ரெண்டுமே நடக்கும் போத் ஹைப்பட்ரோஃபி as well as hyperplasia idu rendume nadakum non dividing cells undergoes hypertrophy ipo vandu and body part la endha edathila vandu divide cells divide aagaleyo adu vandu hypertrophy anga poi nadakum ipo vandu meedi iruka edathila meedi iruka organs la enna nadakum na both hypertrophy and hyperplasia nadakum hypertrophy adu vandu renda pirikranga idhu renda pirikranga physiological pathological ஃபிசியாலஜிக்கெலாம் மோஸ்ட்டாக எதனால ஒர்க் லோட் ட்யூரிங் எக்ஸசைஸ் இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மசில் ஃபைபர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி அவங்களுக்கு அந்த மசில்ஸ் வந்து நல்லா வெளியே தெரியும் அது வந்து ஃபிசியாலஜிக்கல் இதே பேத்தாலஜிக்கல் ஹைபோட்ரோஃபியில் என்ன அதுனா மயோகார்டியம் ஹைப்பர் டென்ஷன் அயோட்டிக் வால் டிசீஸில் வந்து பேத்தாலஜிக்கலாக இப்போ வந்து ஹைபர்ட்ரோஃபி ஆஃப் மயோகார்டியம் ஹார்ட்டில் இருக்க இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷனும் அயோடிக் வால் டிசீஸும் வரும் ஸ்மூத் மசில் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இப்போ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டு த அவுட் ஃப்ளோ அண்ட் இன் ஹாலோ ஆர்கன்ஸ் இப்போ வந்து ஹாலோ ஆர்கன்ஸில் இருக்க அவுட் ஃப்ளோவில் வந்து ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக்கில் ஹாலோ ஆர்கனில் வந்து ப்ளயோரிக்ஸினோசிஸ்ன்றது இன்டஸ்டைனில் வந்து கிரான்ஸ் டிசீஸ்ன்றது பிளாடரில் வந்து க்ராஸ் க்ராஸ்டெட்டிக் ஹைப்பர்ப்ளேசியான்றாங்க இப்போ வந்து ஹைப்பர்ப்ளேசியானா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹைப்பர்ப்ளேசியானா இன்க்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த சைஸ் ஆஃப் த செல் இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் விச் இன்க்ரீசஸ் த செல் ஆர் அங்கேயும் சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கன் ரெண்டுலேயும் ஹைப்பர்ப்ளேசியாலையும் சரி ஹைப்பர்ட்ரோஃபிலையும் ரெண்டுலேயும் செல்லோட சைஸ் வந்து செல் ஆர்கன் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் வந்து ஹைப்பர்ட்ரோஃபியில் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் த செல் பட் ஹைப்பர் பிளேசியாவில் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் த செல்ஸ் இப்போ ஹைப்பர் பிளேசியா டஸ் டஸ் நாட் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசஸ் த சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கன் எப்பயுமே இங்கே வந்து ஆர்கனோட சைஸ் வந்து எப்பயுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காது இப்போ பழைய சொன்ன மாதிரி தான் ஹைப்பர் பிளேசியா வந்து செல் பாப்புலேஷன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டிவைடிங் இப்போ வந்து அந்த செல்லு வந்து டிவைட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஹைப்பர் பிளேசியா வந்து நடக்கும் இப்போ ஹைப்பர்ப்ளேசியாவும் ரெண்டாக வந்து பிடிக்கிறாங்க அதுவும் போத் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பேத்தாலஜிக்கலாக பிடிக்கிறாங்க இப்போ 
ஹைப்பர்பிளேசியா ஆஃப் த பிரஸ்ட் டிஷ்யூ டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி இப்போ வந்து ஹார்மோனில் இந்த ப்ரெக்னன்சியில் டைமில் வந்து ஹார்மோ ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்கனால பிரஸ்ட்டு சைஸு இன்க்ரீஸ் ஆகும் செல்ஸ் அங்கே ப்ரொடியூ நியூவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகி அங்கே சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் காம்பன்சேன்ட்ரி ஹைப்பர்பிளேசியா இன்க்ரீஸ் த டிஷ்யூ மாஸ் ஆஃப்டர் த டேமேஜ் ஆர் பார்ஷியல் ரிசெக்ஷன் இப்போ ஏதாவது ஒரு டேமேஜோ ஏதாவது ஒரு ஆர்கனுக்கு ஏதாவது டேமேஜோ இல்லைனா அந்த ஆர்கன் ஏதாவது கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்களோ அங்கே வந்து செல்ஸ் வந்து மறுபடி டிவைட் ஆகி ஒரு புதுசாக ரீஜென்ரேட் ஆகி அங்கே ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் காம்பன்சேட்ரி ஹைப்பர் பிளேசியா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரீஜென்ரேஷன் ஆஃப் த லிவர் ஆஃப்டர் பார்ஷியல் ஹைப்பர் டெக்டமி ஹைப்பர் டெக்டமி இப்போ வந்து கொஞ்சமாக அந்த லிவரை வந்து கட் பண்ணி ஏதாவது அந்த டேமேஜ் ஆகிருக்க லிவர் சைடை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கும் போது அது மறுபடி ரீஜென்ரேட் ஆயிரும் லிவர் செல்ஸ் பேத்தாலஜிக்கல் ஹைப்பர்லேசியா பேத்தாலஜிக்கல் என்ன பிடிக்குன்னா எக்ஸஸ் ஹார்மோன் அண்ட் க்ரோத் ஹார்மோன் ஃபேக்டர்ஸ் இதை வச்சு பேத்தாலஜிக்கல் அண்ட் என்டோமெட்டீரியல் ஹைப்பர்லேசியா டிஸ்டர்பன்சஸ் இன் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜஸ்டரம் லேன் இப்போ ஏதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டரான் பேலன்ஸ்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சுன்னா அது என்டோமெட்டீரியல் ஹைப்பர்லேசியா காஸ் பண்ணும் மெட்டாப்ளேசியா இட் இஸ் அ ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் இன் விச் ஒன் அடல்ட் டைப் ஆஃப் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை அண்ட் அனதர் செல் டைப் இப்போ வந்து ஒரு செல்லோட ஒரு செல் டைப் வந்து இன்னொரு செல் டைப்பை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் மெட்டாப்ளேசியா அடாப்டேஷன் ஆஃப் த செல் தட் சென்சிட்டிவ் டு அ பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் டு அ செல் டைப் இஸ் பெட்டர் ஏபிள் டு வித் ஸ்டாண்ட் த அட்வர்ஸ் என்விராய்ம் இப்போ வந்து ஒரு செல்லு வந்து அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலரான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து தாக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு அதை வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணும் அந்த அட்வர்ஸ் என்விராய்மெண்ட்டையும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அக்கர்ஸ் இன் எப்பிதீலியம் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி இது வந்து ரெண்டு இடத்துலையும் கனெக்டிவிட்டிஷன்லையும் அக்கர் ஆகும் எப்பிதீலியமும் நடக்கும் இப்போ எப்பிதீலியல் நடக்கல வந்து எப்பிதீல் மெட்டாப்ளேஷியான்றாங்க இதில் வந்து எங்க என்ன நடக்கும்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் காலம்னார் எப்பிதீலியம் டு ஸ்ட்ராட்டிஃபை ஸ்குவாமஸ் எப்பிதீலியம் இங்கே வந்து மோஸ்டாக வந்து காமன் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் நடக்கும் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு கிரானிக் இரிட்டேஷன் இப்போ ஏதாவது கிரானிக் இரிட்டேஷன் நடக்கும் போது இது மோஸ்டாக வந்து இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கில் நடக்கும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மெட்டாப்ளேசியா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காட்லேஜ் போன் ஆர் அடிபோஸ் டிஷ்யூ இந்த டிஷ்யூ இஸ் நார்மலி அண்ட் டூ நாட் கண்டெயின் தீஸ் எலமெண்ட் இப்போ சாதாரணமாக காட்லேஜ் போன் அடிபோஸ் டிஷ்யூலாம் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து தே ஆர் நார்மலி ஃபார்ம் பட் டூ நாட் கண்டெயின் இந்த இந்த எலமெண்ட் இல்லாமல் வந்து இது ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காட்லேஜ் போன் அடிபோஸ் டிஷ்யூ in the tissue that normally do not contain these elements dysplasia not true cellular adaptation idu or true cellular adaptation illa idu atypical hyperplasia and abnormal change in size shape organization of a matrix idu vand abnormal change size layum irukum shape layum irukum organization of the mature cell or mature cell organization layum or abnormal change irukum strongly associated with common neoplastic growth idu vandu most ah edhula idu edoda associate a irukna neoplastic growth oda associate a irukku anaplasia neoplastic and cancerous changes takes place in anaplasia la vandu neoplastic um cancerous changes um rendume nadakkum thank you for more video please do subscribe subscribe pannunga like pannunga comment pannunga share pannunga ஏதாவது உங்களுக்கு புதுசாக ஏதாவது ஒரு டாபிக்கில் ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ